Hi. Good night for everyone. <coughs> Buenas noches a todos. Hi, good night. Good night, Omar. Nice Hello, to see you again. Night. Hi, Eli. Good night, Irvin. Irvin. Hi, Maricruz. Good night. Hi, good night. Good night. Tito? Uh, good night, teacher. Good night. Uh, did I have you here before? Uh, ¿Tú te habías unido antes? Eh, no, en las primeras semanas no, no, no me pude unir, pero ahora sí voy a ser más constante. Ah, ok, ok, comprendo. Bueno, um, nice to meet you. Excelente, me alegra conocerte. Eh, Gracias, Juan. Rápidamente me presento ante ti. Mi nombre es Daniel Aguilar. Soy su maestro para este módulo de inglés principiante. Aquí hemos estado desarrollando, bueno, solo una semana hemos visto, comenzamos el lunes pasado, hemos estado viendo el Bitcoin 2, como hablar de cosas que van a suceder en un momento próximo y mucho vocabulario de festividades, you know, about the holidays, mostly in the United States, so we were seeing that, hemos estado viendo todo eso. Easy. I'm sorry. No, gracias. Okay, perfect. Hi, Kenya. Good night. Hello. Hello. Nice to see you again. How have you been? ¿Cómo has estado? Very good. Very good. What did you do on weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana? Um, working. <laughs> Working, you were working. Okay, I see. Yeah, I comprehend you. Te, te comprendo, te entiendo. <clears throat> Let me see. Okay, I'm sorry. I would like to know all of you. Eh, quisiera saber de todos ustedes mientras esperamos tal vez un minuto más. Tal vez se conecte alguien más. Eh, ¿Cómo pasaron su fin de semana? What did you do on weekend? Ya Kenia nos contó, estuvo trabajando. Good night, Marisela. Good night, Omar Edgardo. Good night. Good night. Nice to see you again. Ah, Tito, por cierto. Um, by the way, I would like to tell you, me gustaría decirte que es muy importante siempre que se pueda um, tener la cámara activa también. Lo de la participación, la asistencia a las clases, yo llevo un control de todo eso. Yo les pido como mitad de clase que, que escriban su nombre para llevar yo una asistencia, un registro. Entonces, sí sería muy importante que, que empecemos a cumplir con eso, ¿verdad? Excelente. Eh, porque sí, es muy importante cumplir en ese sentido de responsabilidad, ¿ok? Ok, teacher. Ok, perfect. Hi, Nilsson. Good night. Hi, good night. Good night. Okay, if you can see, I have changed my headset. Eh, hice un cambio de headset. Espero que me puedan oír bien. But also, just to double check, I would like to ask you if you can hear me well, perfectly. Si, solo comprobando con estos nuevos audífonos si me pueden oír bien. Yes. Okay, thank you for saying yes. that. Yes. Thank you to all of you. Okay. I don't know if you were expecting, if we, um, you were excited to start this class. Si estaban ansiosos, eh, si pasaron pensando todo el fin de semana, ¿qué íbamos a ver hoy? Si pudieron completar las actividades, did, I, did anyone had any trouble? ¿Alguien tuvo algún problema con las actividades? Ok. Ok. Um, Tito, no sé si tú completaste... Pese a que no estuviste en las clases, no sé si tú completaste las preguntas, las actividades, las, los little quizzes. Eh, sí, empecé a, eh, he empezado a, a trabajar. Ok, perfect. So, if you have any question, you can ask me at the end of the class. I 
just give a few minutes to check any doubts that you can have. Al final de la clase, doy un momento para que podamos discutir si tenemos una duda de clases pasadas, de actividades pasadas. So, we are completely well. Estamos completamente bien en ese sentido. Okay, if you want, uh, let me see. Ah, oh, I'm sorry, Irving. I didn't saw. I didn't see the message before. No vi el mensaje antes. Okay, I don't know if you already done it. Si si lo solucionaste. Si no, si solo estás con el chat, no hay ningún problema. Yo comprendo. Yeah, 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 okay, perfect. Nice to hear you. Excelente, me alegra oírte. So, if you want, we can start right now. I'm going to share my screen. Please let me know if you can see it correctly. Si, si la pueden ver, me pueden avisar, yes. por favor. Okay, you cannot miss it. You can't miss it. That is the same. Uh, veíamos la semana pasada la contracción entre going to y, y gonna o do do not y don't so here we have another one aquí tenemos otra contracción cannot también puede ser escrito como can't seguramente ya lo habrán visto en, en la plataforma está escrito como you can't miss it y aquí lo puse de esta forma para variar para que veamos que ambas formas son equivalentes y podemos usarlas. Okay, so you cannot miss it. What do you think this lesson is going to be about? ¿De qué creen que se va a tratar? Let me ask to... I have already asked to Kenya. So... Oh, Genaro. How are you? Okay. Uh, buenas noches, teachers. Estoy conectado. Estoy conectado a la... Okay, I comprehend. Um, okay, it's okay. Está bien, Genaro, no te preocupes, solo por favor manténete pendiente. Be, uh, please pay attention to the class. Participate, please. Por favor, participa en lo más que puedas y todo bien. Excelente. So, I would like to ask... Paula, nice to see you again. I really miss you. Te estaba extrañando, ya decía yo. ¿Dónde estabas? Ok. So, I would like to start with you. Thank you for being here. Quisiera empezar contigo. Gracias por estar aquí. And ask you, what do you expect about this lesson? ¿Qué esperas de esta lección? ¿Qué, de, cre ¿De qué crees que se va a tratar? What is the topic? You cannot miss it. That in Spanish means, no puedes perdértelo. Ah, you cannot miss it. Um... No puedes perdértelo. No puedes pasarlo por alto. Mm -hmm. this, is, this is the topic. Yeah, this is the topic for this lesson. And I mean, not only for this lesson, it's going to be for the section also, para toda la, la semana. So we are going to be watching and looking for more specific topics. Vamos a ver otros temas más específicos dentro de este, pero este es el tema para la, toda la semana. You cannot miss it. No puedes perdértelo. Oh my goodness. No, I don't know. I don't know what it's about. Uh, let me see. My camera is not... Okay, it's okay. Irvin, yeah, tell me. Mm, I don't know with... Mm, you creo, I think that... Yo creo que es como, no sé, como cuando anuncian una película o una fiesta, algo así. Okay, Irvin says like a movie, like an announcement, maybe advertising. Advertising it is publicidad. Uh, I'm going to write it later. Okay, so Irvin says like something of a movie, como publicidad, como un anuncio, como una noticia, algo nuevo. Y Paula dice que no tiene mucha idea. Okay, los dos están... Eh, yeah. For, no hay ningún problema con ninguno de los dos. Los dos están haciendo un gran intento. Y sí, este, no hay ningún problema porque es un título muy 
amplio, muy ambiguo que puede abarcar muchas cosas. Eh, tal vez no va tanto en el lado de como un anuncio, pero sí de información, sí de información. Vamos a ver cosas, eh, expresiones, formas de hablar, cosas útiles para expresar eh, direcciones o también lugares para hablar de actividades que se hacen en ciertos lugares, cómo llegar a ellos. Entonces ahí va un poco el sentido de la lección y de toda la sección para la semana. You cannot miss it. No te puedes perder, no puedes perder esto. Entonces vamos a hablar de lugares, de cosas que están en esos específicos lugares y que no nos vamos a poder perder. So if you want, we can move to the platform. Podemos irnos a la plataforma. This is the first lesson objective. Este es el primer objetivo de la semana. I don't know if Ellie can help me reading it in English, please. Eh, si estamos dándolo en la pantalla, no se ve. I'm um, sorry, you cannot see the... Oh, yeah, you cannot see it. I'm sorry. Now, can you see it? Yes. Okay, I'm sorry. In English, bro. Yeah, in English, to practice. By the end of this class, you will learn vocabulary for stores and other places. And this skill where you can get, you can get, Different things. Perfect. Thank you for that. That's a good attempt. Ese fue un gran eh, intento y yeah, that is exactly what we are going to see. Eso es lo que vamos a ver. So if you saw it, if you heard Eli when he was reading, and this was what I was talking about, esto es de lo que les estaba hablando, vamos a estar viendo cuestiones de lugares, localidades. I would like to show you this little video to, to know more vocabulary, okay? Please pay attention and let me check. You will have to be able to hear it. Deberían ser capaces de oírlo, pero en cualquier caso, me confirma, okay? You learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. Let's get started by listening and practicing. 1. You can buy aspirin at a drugstore. 2. You can buy bread at a supermarket. 3. You can buy a dictionary at a bookstore. 4. You can buy gasoline at a gas station. 5. You can buy a sandwich at a restaurant. 6. You can buy stamps at a post office. Seven. You can buy a sweatshirt at a department store. Eight. You can buy traveler's checks at a bank. What I would like for you to do next is to practice the vocabulary that we just learned. For example, you can pay bills at a bank. You can buy shoes at a department store. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. Okay. So we just saw it. Acabamos de verlo. Just let me see something here. Do you want to get algo? Um, oh, I didn't tell you. Uh, hi, Suleyma. G good night. Nice to see you again. And also, Roberto Molina. Hi, Roberto. Hi, good evening. Hi, uh, I haven't seen you here before. No te había visto aquí antes. También te vas incorporando hasta ahorita, ¿verdad? Yeah. Okay, I comprehend. Well, please be responsible with the assistance. Eh, hay que ser responsables con la asistencia. Porque, bueno, ahorita no es que hayamos visto cosas muy complicadas la semana pasada, pero sí son cosas importantes. Me decía... Por ejemplo, Tito, que había completado las actividades, excelente, pero es más fácil completarlas si estamos presentes en clases. Entonces, 
por favor, Roberto, si pudiéramos cumplir con la asistencia es del 80% mínimo, ¿ok? Ok. Ok, thank you for that. Ok. And please be welcome. Por favor, siéntate bienvenido aquí. Aquí estamos para aprender y ayudarnos each other, unos a otros. Ok. Ok, so we just saw that, that video that was talking about some things that you can do in some places, algunas cosas que puedes hacer en determinados lugares. El video casi hablaba en su mayoría de comprar. It used the verb buy, comprar, buy. I'm going to write here, buy. Okay. But you cannot only buy things when you go to a new place, when you move to another city, or when you are visiting, uh, I don't know, a touristic place. No solo podemos comprar cosas, podemos hacer un millón de cosas. So, this class is going to be more interactive than the previous. Esta va a ser un poco más interactiva. Quisiera que practicáramos mejor. De hecho, solo están estas pocas diapositivas porque vamos a practicar bastante, porque así lo permite esta clase, esta sección. En, los, en las clases pasadas veíamos eh, ejemplos más específicos, ¿verdad? Unas situaciones más cerradas que hablaban de cierto tema, por ejemplo, las partes del cuerpo, o los números, o las medicinas. But here we can talk about almost anything, casi de cualquier cosa. So, I would like to ask, well, al final creo que vamos a terminar hablando todos. Eso es mi objetivo. Entonces, váyanse preparando, váyanse haciendo la idea de que vamos a estar hablando aquí. Quisiera ahorita que pensaran, por ejemplo, in your favorite place of the country, en su lugar favorito del, del país, de El Salvador, de nuestro país. I would like you to think about it. Quisiera que pensaran en eso. Ahorita mismo. And you describe it like saying, what can you do there? Imagine that I don't know that place. Imaginen que yo no conozco ese lugar, que nunca he ido. Entonces, que yo les pregunto, hey, ¿qué puedo hacer ahí? Y ustedes me van a decir, ah, oh, you can do this. You can do that on that place. Pueden hacer esto. Puedes hacer esto en este lugar. Ok. So, did you understand the idea? ¿Comprendieron el punto principal? Yes. Okay, thank you, Kenya. Okay, I would like to ask to Maricruz, what is your favorite place in El Salvador? And also, what can I do there? ¿Qué puedo hacer ahí? Um, my favorite place is um, where you are. Um, you, you can eat uh, delicious food. Okay. Um, you can drink uh, beers <laughs> and micheladas. Okay. No sé cómo se dice michelada. Uh, um, um, and you can uh, disfrutar. ¿Cómo se Enjoy. Dice? I'm going Enjoy to write it. Uh, the... Uh, uh, um, very very good place very good place okay it's a very good place mm -hmm. yes okay thank you for participating yeah and that's a great example that you has gave us a gran ejemplo que nos has dado Huayua. for to be honest i have never gone to there nunca he ido ahí en mi vida pero sería como un destino que sí me gustaría visitar. Um, sometimes people says or says something about that place. Y sí, me encantaría eh, visitarlo. Creo que tú no estuviste presente en la, creo que fue en la primera o segunda clase cuando dije esto, about the personal names, the personal, uh, yeah, personal names, los nombres personales. En este caso, Michelada, a lo mejor tiene su traducción, pero es como un término muy común para los latinos, ¿verdad? Eh, referirse. Nosotros decimos michelada y sabemos a qué tipo de bebida nos estamos refiriendo. So, in English, it will be okay, even if it has 
even if it has a translation, aun si tiene su traducción literal, que lo dudo, este, está bien decir micheladas tal cual, porque es un nombre propio. Sabemos a la idea que nos estamos haciendo como latinos. Entonces, es como decir, um, I'm, imagine, I am the, at, at the United States, estoy en los Estados Unidos, and I want to talk about tacos. So, I'm not going to translate it. No voy a traducir tacos a, a algo diferente en inglés porque es un nombre propio. Entonces, en este caso, sigue para mí, está bien decir micheladas. Thank you for saying that. Okay. Okay. Thank you. Okay. I would like to continue with Omar Edgardo. I'm sorry. Hola. Hi, I hear you. Te puedo oír. Eh, can chupar. Can chupar. Okay. Thank you. Chanchu. Okay, if you want, you can write your favorite place in chat to, to know better how it is written, cómo se escribe, cómo se pronuncia. Okay, Omar, but if you want, you can also do it later. Si, si quieres, lo puedes hacer también después. Solo lo más importante que quiero es practicar que tú me digas qué puedo hacer ahí. Ok. Y está surfing. Surfing, ok. Eating. Swimming. Play games. And, and bike. Ok, so it is like a sports center. Es como un lugar en el que puedo hacer diferentes actividades deportivas. Ok. Yes, uh, y también comer. Oh, Sunset Park. Mm -hmm. Ok. Yes. Imagino que la, a la mayoría de lugares que me van a decir, yo no he ido porque... Eh, no soy mucho de turistear, no porque no me guste, a mí me encanta, I really like it, but the problem is the time, you know, it's sometimes the, the time is not enough, a veces el tiempo no alcanza, no es suficiente, pero creo que nos va a servir a todos, a ustedes, esta actividad para practicar y a mí para conocer más lugares. Ok, so please help me. Thank you, Omar, that, that was a great example. Sunset. Yeah, uh, yeah, that that is what I was thinking. Sunset with the E. Sunset, uh, ya vamos a ver un poco de esto. Tal vez si lo alcanzamos a ver hoy, si no, lo vamos a dejar para mañana. The compound nouns, los nombres compuestos que se, valga la redundancia, componen por dos palabras. O a veces un, creo que sí, el máximo es dos. Pero bueno, en... En español normalmente lo, lo solemos hacer, tenemos palabras compuestas que surgen de la unión de dos palabras, pero en inglés es mucho más evidente. En inglés es como muy, se llevan mucho por la lógica de unir un concepto, una palabra, otra, y hacen algo que tiene lógica. Por ejemplo, sun, todos sabemos que significa sol, nuestra estrella, el sol, the sun. Ok, and then... Um, They have the sunrise and the sunset. The sunrise, rise, es el verbo rise cuando es alzarse, elevarse. So the sunrise is the, el amanecer, cuando el sol se está elevando. And the sunset, it is when it's getting down, cuando está bajando. So, but we are going to see that more in a minute, in a few minutes, okay? <clears throat> Great example. Thank you for that, Omar. I really appreciate it. Okay. Let me see. Who else? Miguel. Hi, Miguel. 
Hi. Hi. Um, I think you joined the class before I gave the, you know, the instructions. Creo que te uniste después de que diera las instrucciones. Estamos hablando de nuestro lugar favorito del país. Y ustedes me están comentando qué puedo hacer yo ahí. Digamos, yo no conozco nada, entonces tú me tienes que decir tu lugar favorito del país y qué puedo hacer ahí. Ok, if you're ready. Ok, thank you. Ok, Miguel, uh, do you need more time? Uh, ¿Necesitas un poco más de tiempo? Sí. Uh, ok, ok, think about it. Piensa en ello, piensa qué indicaciones me puedes dar. Why are we doing this in this way? ¿Por qué estamos haciendo esta actividad en esta forma? ¿Por qué no estamos como solo siguiendo los ejemplos del video? Pues porque esos son ejemplos un poco básicos. Y ustedes, ustedes ya tienen un nivel un poco más avanzado, según he estado viendo. Entonces no nos vamos a quedar solo con by o con it, porque ustedes veo que conocen más cosas y sería limitarlos. Por eso quiero estimularlos a que piensen en cosas que no saben cómo decir en inglés, porque así las repasamos ahorita y aprendemos más cosas que antes no sabíamos. Ok. Also, let me see... Nilsson, can you give me your example, please? <laughs> um, I'm. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es tu lugar favorito del país? What's your What's your favorite place in El Salvador, and what can I do there? ¿Qué puedo hacer ahí? My favorite place is um, Alegría. Alegría okay. absoluta. Okay. Um, you can um, eat, you must to camp, 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 camp. Okay, you can camp. Yeah, actually, camp can be a verb. A, el verbo acampar se puede traducir solo como camp. So, I am camping, estoy acampando. You are camping, tú estás acampando. Okay, you can uh -huh. camp. You can camp. Um, eating and bring everything. Okay. Yes. So, have you ever gone? I mean, have you gone a lot of times there? Has sido varias veces ahí? Yes. Okay. Okay, that's interesting. I would like to know it. Creo que ya lo había oído. Me suena conocido, pero sí, en definitiva, nunca he ido. I think they... Por una laguna, la laguna es famosa. Ajá, uh -huh. ok, yeah, yeah, it has the relationship, tiene la relación. Um, ok, thank you, thank you, Nilsson. I think the uh, farthest place that I have gone in my life is San Vicente. Creo que lo más lejos que he ido en mi vida es a San Vicente. To that, to that direction, hacia esa dirección. Y hacia la otra, maybe Sonsonate. So I, I have never uh, hang out too much. Nunca he salido demasiado. This is a great practice. I would like to continue with Eli. Are you ready, my friend? Yes. Okay, tell me. Uh, my favorite place, uh, Bocron. Oh, Bocron, yeah, that I know it. At least, al menos ese sí lo conozco. Uh, you can visit the crater, crater, yeah. crater of the volcano. Okay. This place has a cool climate, un clima frío. Yes. Eh, ahí me tenía duda si es cool climate o weather cool. Uh, you have to place first the adjective. Primero tienes que posicionar el adjetivo, tienes que poner el adjetivo. En este caso es cool, que eh, puede tener otros significados. Cool de frío o cool de genial. En los dos casos es válido en este momento. Pero sí, en inglés siempre va primero el adjetivo. Ok, so continue. You can eat pupusas de masa de plata, no sé si no sé cómo se 
Um, Como te dice, creería yo que igual. ok, ok, continue, because I don't remember also. No, Eh, no sé masa, no me recuerdo. ajá, en uh, hot chocolate. Hot chocolate, yeah, I really like it. And how many times did you have visit Bucaron? ¿Cuántas Two, veces lo has visitado? two, Two times in your two life. times, yes. Okay. Let me see. I'm searching that word. The duff. Duff. Yeah, that is. Masa. Duff. And again, it is a word that ends with G and H. Se Okay, escribe. creo que se dice van a Oh, Genaro, you have your microphone on. Genaro, tienes tu micrófono abierto. Bueno, no importa, no hay ningún problema. creo que se dice banana dough. Oh, yeah, yeah, yeah. Um, the Duff. Uh, yeah, you're right, you're right. En inglés, eh, lo, nosotros hacemos la, en español, nosotros hacemos la separación de guineo y plátano, o banana y plátano, para nosotros son diferentes, pero en inglés eh, les dicen a los dos banana. So, that's right, you're right, Genaro. de banana duff eh, les decía otra palabra que termina con gh se escribe con gh pero eso se pronuncia como una f duff so actually I have visited as I said uh, como les decía ese lugar sí lo he visitado por lo menos pero no recordaba no recordaba lo de la masa especial y that's a great memory es un gran, gran recuerdo So thank you for that, Eli. And thank you for also your commentary, your comment, Genaro. It was really useful. Fue muy útil. Gracias, Genaro. Okay. I just have asked mostly, mayoritariamente le he preguntado a los chicos, le quisiera preguntar a uh, Maricela. Maricela, can you give me your example, please? My favorite place is the volcan. You can enjoy our climate Yeah, and delicious food. delicious food. Okay, and I'm sorry, which volcano? ¿Cuál volcán? What? Which volcano or or any volcano do you like? Um, volcán. No sé Volcano. cómo se pronuncia volcán. <laughs> Ah, volcán. Don't worry, volcán. Ah, y disculpen que mezclo los acentos. A veces estoy hablando en español. con acento de inglés y a veces al revés es la mezcla de idiomas volcano volcano yeah so Volcano. I was asking you te estaba preguntando si es algún volcán en específico o cualquier volcán del país Is is a volcán. oh volcano also okay I think we have three of the volcano team here Porque yo también me incluyo. A mí me encanta este volcán y es el que más me gusta. Aparte, vivo casi a la par. Entonces, yeah, I also like volcano, San Salvador volcano. Okay, and yeah, you're right. You can eat a, a lot of delicious food there. Just to remember, to make sure that you remember this. How, I mean, what was the other name that we have for the food, but only for the three main food? ¿Cuál era el otro nombre que teníamos para la comida, pero solo para las tres principales del día? Don't No you me remember? recuerdo. ¿No recuerdan? Meals. Meals. I'm sorry. Who said it? Uh, Paula, did you say it? No. ¿Te lo dijiste? You're right. Tienes razón. Meals. Meals. También significa comida, pero solo las tres principales. Breakfast, lunch, and dinner. Okay, perfect. Thank you for being paying attention. Gracias por estar prestando, prestando atención. I'm sorry. Also, Omar Ernesto. Which is your favorite place of El Salvador? My favorite place is Lake of the 
quatro pk ok ok é, you can you can fishing fishing ok you can fish yeah is you can ride ride jet ski yes uh, eat you can eat cocktail the camarón no sé cómo se dice uh yeah it has its own name let me see it because I don't remember it also, tampoco recuerdo. Don't worry, uh, continue. Continue, continue, continua. You can swim. Yeah, you can swim a lot, it is a lake. I think it is the first thing that I will do if I'm in a lake. Okay, thank you, Mark. And thank you for participating. That was a great example. Um, Lago de Cuatepeque, I think I just have gone one time in my life. Solo he ido una vez en mi vida, si no recuerdo mal. Estoy viendo en esta clase que casi nunca salgo. <laughs> y, y era cuando estaba muy pequeño. It is a great story. Una gran historia. Y If I'm correct, if I remember well, si recuerdo bien, I had a toy, tenía un juguete, I was like two years old on that time, tenía como dos años en ese momento, and the first thing that, I, that came to my mind, la primera cosa que vino a mi mente, is to, eh, era, fue aventar el juguete al agua. So I think we have many fun stories um, about our favorite places. Creo que tenemos historias divertidas sobre nuestros lugares favoritos. Ok, thank you, Genaro. Uh, I don't know if you can send messages to the whole class. No sé si están habilitados para enviar los mensajes a toda la clase porque están haciendo aportes muy buenos, como el que hacía Irving, como el que está haciendo Genaro. And yes, you're right. I just uh, searched it here. Lo acabo de buscar porque... That's what I was talking to you, lo que les estaba diciendo. My weakness is the vocabulary, and sometimes I forget it. A veces se me olvida como decir una palabra muy puntual. Entonces sí, lo estaba buscando. Y también es cabal como lo dice Genaro, the shrimp cocktail. Shrimp cocktail. I'm going to write it for the whole class, if you don't mind, Genaro, si no te molesta. Okay, thank you, Omar. Thank you. You get it advantage te adelantaste thank you for that thank you for collaborating thank you for helping me gracias por ayudarme y sí es correcto así es como se dice cóctel de camarón shrimp cocktail shrimp cocktail okay and also other thing that i just wanted to say you normally in english eh, esto es lo que les decía a veces y para nada, no hay ningún problema en que lo hayas dicho así, porque aquí les ponía en esta diapositiva. Es un equivalente. It is the same. Decir, pain of eye or eye pain. So in this case, lake of Cuatepeque or Cuatepeque lake. It is the same. And both are correct. Ambas están correctas. Pero cuando hablamos de localidades, nosotros en español podemos decir, volcán de tal cosa. Eh, valle de, de tal cosa lago de tal cosa, laguna de tal cosa y es muy común hacerlo así en español pero en inglés también es muy común poner el nombre como propio al inicio y luego el lugar del, de lo que estamos hablando so in this case it is eh, more common, es más común tal vez escuchar eh, escuchar, perdón eh, Cuatepeque Lake instead of Lake of Cuatepeque pero como te digo, ambos son correctos y los puedes usar. Pero si es un poco más común oír, Cuatepeque Lake. Ok. Perfect. Thank you for that, Omar. Ok, let me see. Miguel, do you have your example ready? Uh, 
¿Tienes tu eh, ejemplo ya listo? Yes. Ok, go ahead. My favorite place is Cerro Verde. Ok. There you can walk the trails, enjoy the fresh air, view of volcanoes, and lake. Yes, yes. Um, that is one of the things that I most like to, to do, to be among a lot of trees, estar alrededor de un montón de árboles, and that that you just said, exactamente lo que dijiste, breathe the fresh air, respirar aire fresco para mí es muy, muy importante, and it could be an advice for the last week, de la semana pasada, para cuidar nuestra salud, puede ser un gran ejemplo. So, all the topics that we are seeing, maybe can be connected, pueden estar conectados, todos los temas que estamos viendo. Also, I would like to say you that that was a great example. Thank you for that, Miguel. Thank you for sharing your favorite place. To the Cerro Verde, I think, let me remember, I think I have gone one time, at least. Creo que al menos una vez he ido. Okay, uh, let me see. Oh, how can I forget about her? ¿Cómo me puedo olvidar de ella? Suleima. Hello. Hello, Suleima. Hola. Hi. Hi, se me fue la uh, Bueno, yo sí te puedo oh. oír. Hola. Yo sí te puedo oír perfectamente. No sé si... Tú nos oyes a nosotros, o si puedes poner tu ejemplo en el chat. Creo que estás teniendo problemas, ok. You're in trouble, don't worry. If you can restart your sign out, si puedes uh, reiniciar tu señal, estaría perfecto. Si no, just write it on the chat. Hello. Hi, hi Suleima. Ah, lo siento, <laughs> la señal me falla. <laughs> Okay, don't worry, don't worry. So that's why you have your camera turned off, right? Yes. Okay, comprehend. So if you can say it, please uh, speak it. Por favor, dilo con la voz. Si no, solo ponelo en el chat, por favor. Ah, okay. Um, my favorite place is the Casa de Cristal. Oh, and yeah. The place, the place is beautiful. Uh, you can go all... Walk with your family and enjoy. Um, you can drink coffee or chocolate for the call. And also you can climb the volcano. And the, the weather is cold. And you can uh, acamp. Camp? No sé camp? Uh -huh. You can camp. Um, in my in your opinion, in my opinion, in my opinion, it's beautiful. It's beautiful. Okay, thank you for giving us that description. Gracias por brindarnos esa descripción. Just to uh, clarify something, solo para aclarar algo. No sé si alguien más tendrá la duda. Creo que sí, ya he oído de ese lugar. Definitivamente no he ido para variar. To make a difference. Pero, I just want to ask you in which department is located. ¿En qué departamento se ubica? ¿En qué departamento se encuentra? En Santa Ana. Santa Ana. Okay. Okay. Just to make sure about that. To visit it as soon as I can. Para tomarlo en cuenta y visitarlo lo más pronto que pueda. Okay. Thank you for giving that example. Uh, como te decía, creo que ya había oído de ese lugar, pero... Sí, definitivamente no tengo mucha referencia, entonces that's a great example. Thank you for that, Suleima. Okay, I would like to ask our new partner, nuestro nuevo compañero, Roberto Molina. Okay, my favorite place in El Salvador is El Pital. El Pital, okay. Uh, you can work and break. No, you can work and break, break, respirar, 
breathe. 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 You can breathe fresh air. You can walk to around the cracker rock. You can camp and enjoy the view beautiful. The beautiful view. Okay, yes, yes, perfect. Thank you for placing at the beginning the adjective, beautiful view. Primero se okay. pone el adjetivo, correcto, lo hiciste bien. And yes, I was expecting to the first one to tell me and, and, and talk me about that place. En verdad estaba esperando que ya uno me dijera. Um, no quiero decepcionarlos, pero tampoco, tampoco he ido al hospital jamás. Um, pero sí, es una gran descripción. Es lo que dicen, lo que es el lugar, un lugar muy hermoso. And yes, you can breathe, you can walk. Para, para las palabras que, que en inglés terminan con LK, que la mayor parte de ellas usamos talk y walk, hablar y caminar. So, for these two words, we are going to pronounce it without the L. Vamos a pronunciarlas sin la L. Talk and walk. Y las A casi, casi, casi se transforman en os completas a la hora de pronunciarlas. Evidentemente en inglés, se, eh, en, a la hora de escribirlas, we write them like this. Las escribimos de esta forma. But we have to, when we have to pronounce it, we do it without the L and changing the A for an O. Walk and talk. Okay? If you can practice it, it could be great. Okay, let me see. Um, yes, I think I have already asked almost for everyone, but I was expecting for Irving. Okay. And my favorite place is Los Cobanos Beach. Okay. Uh, it is a beautiful place. There are many things that you can do. You can eat, eat many food or see a food like shrimp cocktail and mariscada. Yeah. Uh, fried fish. And you can also take a, a walk in the beach. It's a beautiful, beautiful beach. And there are many animals you can see that you can see in another place like ballena whale creo que es ballena yeah whales. whale whale and a beautiful fish tropical fish okay so you can see animals you told me to me dijiste you can see there are animals that you are not going to see in another place yes. okay and that's a great reason to visit los Cobanos beach Es una gran razón para visitar la playa de los Cóbanos. Actually, I have gone there one time in, in my life when I was very young, like uh, three or four years old, cuando estaba de esa edad. I was going to, to go again en, en mi colegio. Solíamos hacer un retiro cuando nos, casi nos graduábamos y, y se iba a esa playa, se iba a esa playa. Lastimosamente no pude culminar en, en mi colegio de toda la vida, mis estudios. Pero sí, eh, la verdad es una playa que me encanta. I have seen it in photos, la he visto en algunas fotos. You gave us a great example. Nos dice un gran ejemplo cuando dijiste seafood. Seafood es mariscos. Entonces, y... Y es tal cual la traducción, en ese caso sí es correcto traducirlo así porque es, Marisco ya es un nombre más general, más amplio. En cambio, Mariscada es un nombre específico para esta comida latina que es parte de nuestra cultura, de nuestra esencia. Entonces en ese caso está correcto decirlo tal cual en español, aunque estemos hablando en inglés. And yeah, just to um, okay, just to give you again the, the advice para darles otra vez el, el consejo, um, you can walk 
on the beach. Tú puedes caminar en la playa. Lo decimos sin la L. You can walk without the L. Okay? You can walk. Or you can talk with a person without the letter L. Okay. Am I forgetting about someone? Me estoy olvidando de alguien. Si me pueden confirmar. No se van a aprovechar. Uh, me teacher. Okay, I'm sorry. Tito. Oh, I'm yes, sorry. Teacher. I thought I have already asked you. Pensé que ya te había preguntado. Discúlpame. Okay, teacher. Okay, go ahead. My favorite place is Salinita Beach. This beach is in San Sonate. You can walk on the beach and you can swim and you can buy souvenirs and you can buy to eat seafood and you can see the sunset and you can enjoy. Okay, okay. Thank you for saying that. Tito, uh, Kenya, I have already seen your message. Ya leí tu mensaje. En un momento te respondo. <clears throat> okay, Tito. So, about Salinitas Beach, let me tell you my grandmother, my, mi abuela, used to have a, like a property there. Tenía una propiedad ahí, cerca. And we used to visit that place but I don't remember a walkable beach. Walkable, it is. it means caminable. Uh, let me write it. That is able to be walked. Que, que está habilitada para caminarse. I just remember like a rock beach. Una piedra de rocas, pero rocas enormes en las que no se podía caminar but maybe it is just my memory, tal vez solo es mi memoria y había una parte en la que sí se puede caminar pero yeah, what I remember is there was just like a lot of rocks, solo había un montón de rocas pero eso no, obviamente no le quita la belleza, es una playa que me encanta y por supuesto besides of that además de eso, las cosas que dijiste de comprar los mariscos, de comer comida deliciosa so that's a great example. Thank you, Tito. Okay, Tito. Okay, thank you. And Kenya says, my favorite place, favorite place is the beach. I can enjoy playing in the sand. I eat seafood. Okay, Kenya, I would like to ask you which beach? ¿Cuál playa? Eh, el Mahawal. El Mahawal, okay. I think that could be the most famous beach on our country. Tal vez podría ser, tal vez no, el, si no es la más famosa, definitivamente está entre algunas de las más famosas. Independientemente, eh, te puede gustar más o menos. Eh, el Mahawal es muy conocido para los salvadoreños. And normally, let me tell you, when I go to the beach, I go to San Blas, that is completely near to El Mahawal. Eh, yo voy a San Blas y es una playa que está justamente a la par del Mahawal. Está, es, es fronteriza con la playa del Mahawal. So, I don't go to El Mahawal. Yo no voy al Mahawal, but I see it every time that I go to the beach. Lo veo cada vez que voy a la playa porque voy a una playa que está a la par. It is... Um, it is beside está al lado ok and thank you for giving your example gracias por brindar tu ejemplo eh, este, ahí le decía de que porque le, le dije que a mí me gustaba ver el, el paisaje pero no sé cómo se escribe paisaje paisaje es if I'm not incorrect, si no estoy mal es landscape like uh, todo el panorama ¿verdad? el paisaje ah, sí. que se genera Ajá, alrededor. yeah that's a beautiful landscape uh, when I'm there when I visit the beach I like to stay at there like at 6pm or something like that to see the sunset and see how the sun is getting red. I don't know if you have seen that before. No sé si ya han visto eso antes. 
cuando el sol va bajando en la playa y se ve que va bajando y se va poniendo rojo y rojo en when the clouds get light cuando las las nubes se iluminan that's beautiful that's one of the most beautiful things of life una de las cosas más bonitas de la vida if you agree si están de acuerdo si están de acuerdo yes yes okay yeah that's great and it only gives me great memories solo me trae grandes recuerdos okay so no, antes que se me olvide and ya llevamos un montón de tiempo please write me your complete name in the chat please I'm sorry for asking you at this point okay okay Eli ya lo tenía listo okay perfect Okay, thank you. So here I just uh, have the register. Así solo tengo el registro y es como más rápido. No tenemos que ir uno por uno. Y yo tengo la asistencia de todos de esta forma. Luego yo tengo un control en Excel. Okay, so I have already asked for all of you, ya les pregunté a todos, ya fui uno por uno. Quisiera que alguien eh, voluntariamente dijera qué ha sentido de esta clase, qué aprendió y si le ha gustado más que las otras en las que yo estaba hablando más o tal vez no le gusta tanto esta modalidad, quería implementarlo y, y experimentar qué tanto le ha gustado, qué piensan, si tienen alguna otra cosa que aportar. In my opinion, I like uh, practice uh, reading and vocabulary. Okay, and vocabulary. Okay, yes. okay. Lee likes that, the reading and the vocabulary. And yes, that is what I thought. Um, estaba reflexionando el fin de semana y tal vez, tal vez hablaba demasiado yo y no los ponía a practicar demasiado. Obviamente, I'm teacher, I'm the one who needs to talk. Yo soy el que tiene que hablar la mayor parte para transmitirles los conocimientos. Pero también el punto es que ustedes puedan eh, aumentar más el nivel de lo que ya tienen. Entonces, sí, voy a estar intentando eh, incluirlos más en la clase, que sea más participativo, more dynamic, más dinámico, más entretenido. Creo que todos estábamos pendientes de... Eh, ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo me va a elegir a mí el teacher? Y, what are, what are you going to say? ¿Qué voy a decir? Tengo que decir un ejemplo. Y se pasó la hora y estuvimos practicando todos. Yo, okay, eh, yo en, en, en realidad había pensado en varios lugares, pero ya como nunca me preguntó, ya todo lo decía. <laughs> you were like thinking a lot of places in your head and which are, which are, which am I going to say? ¿Cuál voy a decir? And yes, our country has a lot, a lot of beautiful places. Nuestro país tiene un montón de lugares preciosos. It is our responsibility to keep them, to protect them. Es nuestra responsabilidad asegurarlos. So I think we have done a great job in this class. Creo que hemos hecho un gran trabajo en esta clase, aprendiendo un montón. Uh, oh, I'm sorry, Genaro. I'm sorry. Uh, let me see. Oh yes, I'm sorry because you give uh, you gave us the the suggestion, nos diste la sugerencia y por eso no te pregunté porque en mi mente pensaba que ya te te había preguntado y es cierto, no te pregunté, sino que nos diste la sugerencia. Okay, so I didn't ask to you your favorite place is the beach waves travel you can run and do some exercise and see then eat some seafood and drink bees or juices okay bees when you say bees i think you want to say beer beer okay that is cerveza waves if anybody here don't know what does wave mean means i mean wave is hola 
Ola sin H, porque es ola de mar. Wave, ola. Wave. Ya, yeah, wave. And, ok, do a lot of exercise. Ok, the rest is correct. El resto está correcto, ok. That's a great example. I think most of here, eh, la mayoría aquí, o le gusta los volcanes o la playa. Y unos poquitos los lagos. A mí en realidad me gusta todo, pero ah, es el tiempo el que no me impide ser, el que me impide ser feliz. Bueno. And, and yes, uh, let me see. I like, um, I have never gone to a gym in a, in a beach. Nunca he ido a un gimnasio en la playa. But that is one thing that I would like to do. Not only run, because cuando voy a la playa, aprovecho para correr en la arena. Eso es terapéutico, está demostrado. Y porque es la, la arena absorbe el impacto, no genera ningún daño en nuestras rodillas. Entonces suelo hacer eso. Pero algo que me gustaría hacer y nunca he hecho es hacer ejercicio en gimnasio al aire libre en una playa. I think that would be great. A great experience. Sería una gran experiencia. And Genaro says that he does exercise in the beach. Él hace ejercicio en la playa, entonces eso está excelente, está magnífico. You have gave me a lot of Cuando estaba ideas. joven, ahora ya no. <laughs> Cuando estaba joven. <laughs> <laughs> Let me tell you, I, sometimes I also use that phrase. A veces incluso yo con 18 años, eh, uso esa frase. <laughs> no, I think um, all of us can do anything that we want. If we work for it, también se puede aplicar a nuestro aprendizaje. Lo que les estoy diciendo, si, si trabajamos por ello, si queremos en verdad lograr algo, independientemente de nuestra edad, creo que lo podemos lograr. Eso no quiere decir que vaya a ser fácil, sino que es posible. It is not easy. It is possible. Okay? For all of us, para todos nosotros. So I want to thank you again for this awesome class. I want to remember you again. Quiero recordarles otra vez my happiness with my group, mi felicidad con el grupo. And I'm very proud of you. Estoy muy orgulloso de ustedes. Please keep doing the ex exercises on platform. Por favor, sigamos haciendo los ejercicios en la plataforma. Y si alguien tuvo alguna duda, este es el momento que vamos a destinar para ellos. Alguna duda de las clases pasadas, algún aporte que querramos hacer para hoy, de lo que hemos visto. ¿Alguien? No one. Ok. I trust you. Yo les creo porque... Eh, lo vimos en la clase pasada la última clase del jueves que tuvimos eh, quedó demostrado que estamos haciendo bien las cosas Paula, tell me ya no he pasado y me siento tramposa I'm sorry <risa> yo no he pasado didn't I ask you no te pregunté mm -mm. <risa> how was that, that possible for me no puede ser posible. Ok, go ahead. Please be the, the final uh, example. Por favor, sea el ejemplo final. Termina con broche de oro. Ok. Um, I think I'm going to be the difference because I don't like volcanos and I don't, I don't like uh, Cerro Verde um, and I don't like the beach. Because I think the sea is dangerous, <laughs> really. Okay. Uh, I really like uh, the place like um, Termos de Rio or any place where you can swim in a swimming pool. Yeah, swim in a pool or in uh -huh. a swimming pool. Because Termos de Rio have a lot of pools and, and there is a wave pools and there is a thermal thermal pools thermal yeah and you can ride a horse and you can travel by train yeah, what happened 
I'm still hearing you, te sigo escuchando. Lo que pasa es que mi cámara me está tratando de jugar una mala pasada, pero mis audífonos funcionan perfectamente. Keep going. Continúa, por favor. Oh, ok. And you can travel by train, and you can ride a horse, and you can... Uh, uh, I don't know how do you say a slide uh, in the... Tobogán, how do you say the one? Yeah, that uh, sl slide is deslizarse. Slide and tobogán, I'm not sure. I don't want to make a mistake. No quiero equivocarme. I'm going to check Because it Because I think quickly. that this is slide two. Don't worry, we're going to see it. Yeah, like what a slide. Slide. Like, and then, then almost you can... Um, Travel by in a kind of bike, but it's for two persons. Yeah, the two persons, two spots bike. Uh -huh. and, and you can also, eso sí no sé cómo se dice en inglés, pero que se avientan de un, eh, de una parte bien alta, sí, y, pero van amarrados. With a cable, con un cable, right? Con un cable, ajá. And, um, And that's all. And you can eat a lot of kind of food, like pollo campero, pizza, ice cream, a lot of kind of food there. Okay, so you're different. You're like, uh, I don't like the things that the others like. I'm different. I'm on my own way. Voy a mi propio camino. Okay. And Canopy says... Omar Edgardo, I don't know, maybe... Ah, it's... canopy. Oh, a eso te canopy. referías. Okay, Ajá, a sí. eso. El, el canopy sí es tal cual, así. Eh, yo pensé que te referías a una plataforma en la que literalmente se tiran y caen hacia abajo y van amarrados con un cable. But anyway, the both examples are correct. Irving says, um, he's excited to, and he would like to go, Just by your description, imagine. <laughs> is this the que a Irving le dieran ganas de ir? Solo con tu and, descripción. And there, and there is a um, paintball too. Oh, yeah, paintball, yeah. Paintball. So, <laughs> but it's but... so dangerous, but because I... Yo lo he hecho antes, I have uh, doing before, uh, but yo regresé con moretones. En todo el cuerpo. Entonces, it's so dangerous, but it's so funny. Yeah, you have to take care about that. Tienes, uno tiene que cuidar de eso. Eh, medir <laughs> también lo que vamos a hacer. <laughs> because we were talking about things that we can do in different places. Cosas que podemos hacer, pero ante todo, la seguridad. Por eso veíamos cómo cuidar la salud la semana pasada y luego cómo divertirse. So, please take that in count. Por favor, tomemos eso en cuenta. And I I think this has been a great class, a great session. So I want to thank you. Thank you for your example, Paula. That was very awesome. Okay. Thank you for saying all of that information. Anybody else wants to say something else? Whatever, lo que sea. Algún aporte más, algún comentario? O podemos ir terminando. Okay, I think we are going to finish here. Uh, a mí me encantaría seguir, como les digo, eh, a mí me, me encanta dar clases y podríamos estar hablando de esto, podríamos ir mezclando español e inglés y metiéndole poco a poco más inglés y terminaríamos hablando de nuestras cosas en completo inglés. Lastimosamente tenemos que terminar, pero sí, creo que le vamos a, agarrando el ritmo, vamos en entrando en esta dinámica positiva entonces decirles que me hace sentir muy contento y que veo que llevamos una gran proyección for today this is, this is going to be everything but we are going to see tomorrow at the same time okay nos veremos mañana a la misma hora hey, bye teacher okay, okay bye 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 it was a pleasure bye, to bye. be here with you Un estar con ustedes. Teacher. please take bye. care And have a good night.